Hey mga kanayan, so this is Aurelio Isip and welcome to Isip na yan. For today's topic, no, we will talk about the solving the mixture problem. Bibigyan ko kayo ng tricks kung paano mag-solve ng mixture problem. So, so let's start. For problem number one, no? so for example, kayo ay nagtitinda ng bigas. No? So, meron tayong type A. In type A na bigas, no? ito ay nagkakahalaga ng 30 per pesos per kilo. Ito yung type A. No? Tapos, sa type B, ito naman mm, ay nagkakalaga ng 40 pesos per kilo ng bigas. Ngayon, ang gusto nyo ay magkaroon ng isa pang type, no? which is the type C, na ang presyo per kilo is 36. Ngayon, ang tinatanong dito, ano yung ratio? No? Ilan kilo ang ilalagay mo sa type A, kukunin mo sa type A, tsaka sa type B para makagawa ka ng type C na klase ng bigas na maibibenta mo ng 36 pesos per kilo. So, tara, sagotan natin. So, para sagotan natin yan, no, kailangan natin ng required ratio na parang formula. No? So, ang required ratio natin is the type C So, this is the required ratio. Ang kinahanap natin is equivalent to the type C, ima-minus natin yan sa type B over no, yung type A natin, minus natin sa type C. Ito yung shortcut no, na sinasabi sa inyo na kailangan yung tandaan. <clears throat> Kung ilan yung kilo ng bigas na kukunin natin sa type A, at ilan din yung kukunin natin kilo na bigas sa type B na pagsasamahin para makabuo tayo ng type C na 36 pesos per kilo na may bibenda natin. No? So, equals yan. Ang type C natin ay 36 pesos minus yung B is 40 pesos no? over A is 30 pesos na kilo minus yung A natin is ay yung C natin is 36 so E equate lang natin yan no? so ang mangyari dyan 36 minus 40 so yan ay magiging negative 4 over 30 minus 6 is negative 6 e ano ba yung negative divide negative that will becomes positive no So, yan ay magiging positive 4 over 6. Get the lowest term. Yan ay magiging 2 over 3. Meaning, the ratio is 2 is to 3. No? Pag sinabing 2 is to 3, dalawang kilo ang kukunin mo sa type A. No? Tapos, saklong kilo ang kukunin mo sa type B. Magkukumbine mo yun. Ibig sabihin, may limang kilo ka ng type C for two time, no? So, yung alcohol naman, no? meron tayo dalawang klase ng alcohol, no? 40% no? solution and 70% solution. So, ngayon, sa type A, may 40% solution dyan, no? and then, ang price nito is 400 pesos, nakita ko sa Shopee, no? and then, yung type B, 70% solution, ang price nito is 650 per gallon. 70% solution yan. No? Ngayon, kung gusto, gusto nyo lang, no? gusto nyo lang gumawa ng 50% solution. Ngayon, tinatanong nyo, ilang gallon ang kailangan natin no, para makagawa tayo ng 50% solution? Ilang gallon ng 40% solution at ilang gallon ng 70% solution para makagawa tayo ng 50% na solution. Yan yung issue problem. So, kanina, no? Meron tayong tinatawag na required ratio. So, ang required ratio natin ay 
C equal C minus B type C over A minus C. So, ano ba yung C natin? Ulit, yan ay 50% solution minus the B is 70% over A. What is A? That is, this is 40% minus 50%. So, ibig sabihin, no? 50 minus 70 is 20. Then, 40 minus 50 is 10. This is negative. Negative. So, negative di ba yung negative? No? Or, positive 2 over 1. Meaning, the ratio is 2 is to 1. So, dalawang galo na gagamitin mo uh, type A sa, na solution. Tapos, isang galon na type B na solution na 70%. Ngayon, kung kinubay mo yun, makakuha ka ng 50% solution na 3 galons. No? So, kung ating susamahin, no? uh, kung 2 galons, 2 galons, 2 galons, yan ay 40% solution ng alcohol, Yan ay merong 800 pesos kasi nga 400 isa. Ngayon 1 gallon 70% solution meron niya na 650. So ibig sabihin para makagawa ka no. So ng 50%, so ito ay magiging 3 gallons. Tapos ang presyo no na magagastos mo ay 0 Bye. Ang kailangan mo para makagawa ka ng 50% na solution na 3 gallons. So, that's all, no? So, don't forget to like, share natin sa iba, no? And then, subscribe. Pakipindot na rin po yung bell icon, no? Para naman lagi updated sa mga video. So, that's all, no? Good luck, soldier!